உயர் <laughs> கொழும்பு கம்பகா கழுத்துறை புத்தளம் கண்டி மற்றும் யாழ்ப்பாணம் தவிர்ந்த ஏனைய மாவட்டங்களில் நாளை காலை ஆறு மணிக்கு தளர்த்தப்படும் ஊரடங்கு சட்டம் மீண்டும் பிற்பகல் இரண்டு மணிக்கு அமூலுக்கு வரும் சீனாவில் ஏற்பட்ட பாரிய காட்டுத்தீ காரணமாக பத்தொன்பது பேர் உயிரிழப்பு அவை தலைப்புச் செய்திகள் இனி விரிவான செய்திகளை பார்ப்போம் முதலில் உள்நாட்டு செய்திகள் கொரோனா வைரஸ் பரவலால் சிரமத்துக்கு உள்ளாகியுள்ள வருமானம் குறைந்த முப்பத்தி இரண்டு லட்சத்து எழுபத்தி ஏழாயிரத்து இருநூற்று நாற்பத்தி எட்டு பேருக்கு நிதி மற்றும் உலர் உணவு உதவிகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன அவர்கள் எதிர்கொண்டிருக்கும் இந்த பொருளாதார நெருக்கடியை சமாளிக்கும் வகையில் தலா ஐயாயிரம் ரூபாவை வழங்குமாறு ஜனாதிபதி உரிய தரப்பினருக்கு பணிப்புரை விடுத்துள்ளார் ஜனாதிபதியினால் பரிந்துரைக்கப்பட்ட சலுகைகள் மற்றும் அவற்றை மக்களுக்கு பெற்றுக் கொடுப்பது தொடர்பான வழிமுறை பற்றி விளக்கும் சுற்று நிருபம் ஒன்று ஜனாதிபதியின் செயலாளர் கலாநிதி பி வி ஜெயசுந்தரவினால் வெளியிடப்பட்டது நிதி பொருளாதார அரச நிர்வாக உள்நாட்டு அலுவல்கள் பிரதேச சபைகள் உட்பட அமைச்சின் செயலாளர்களுக்கும் அனைத்து பிரதேச செயலாளர்களுக்கும் இச்சிற்று நிறுவம் அனுப்பி வைக்கப்பட்டது அத்தியாவசிய உணவுப் பொருட்களை பிரதேச செயலாளர்கள் ஊடாக வீடுகளுக்கு அனுப்பி வைப்பதற்கான ஏற்பாடுகளை செய்யுமாறு ஜனாதிபதி தனக்கு வேண்டுகோள் விடுத்திருப்பதாக பி வி ஜெயசுந்தர தெரிவித்தார் நேற்று வெளியிடப்பட்ட அந்த சுற்று நிறுவனத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள சலுகைகளை பெற்றுக்கொள்ள தகுதி பெற்றுள்ளவர்களில் நான்கு லட்சத்து பதினாறாயிரத்து எழுநூற்று அறுபத்தி நான்கு பேர் முதியோர் கொடுப்பனவு பெற தகுதி பெற்றுள்ளனர் காத்திருப்போர் பட்டியலில் உள்ள ஒரு லட்சத்து நாற்பத்தி இரண்டாயிரத்து முன்னூற்று நாற்பத்தி ஐந்து பேரும் அதில் அடங்குவர் அவர்களுக்கு தலா ஐயாயிரம் ரூபாய் வழங்கப்படும் அங்கவினர் கொடுப்பனவு பெறுவதற்காக எண்பத்தி நான்காயிரத்து எழுபத்தொரு பேரும் காத்திருப்பு பட்டியலில் உள்ள எண்பத்தி நான்காயிரத்து எழுபத்தொரு பேருக்கும் இவ் ஐயாயிரம் ரூபாய் கொடுப்பனவு வழங்கப்படும் விவசாய காப்புறுதி திட்டத்தில் நன்மை பதி தம்மை பதிவு செய்துள்ள ஒரு லட்சத்து அறுபதாயிரத்து அறுநூற்று எழுபத்தி ஐந்து விவசாயிகளுக்கும் இந்த கொடுப்பனவு கிடைக்கப்பெறும் சிறுநீரக நோயாளிகள் இருபத்தையாயிரத்து முன்னூற்றி இருபது பேருக்கும் காத்திருக்கும் பதிமூவாயிரத்து எண்ணூற்று ஐம்பது பேருக்கும் தலா ஐயாயிரம் ரூபாய் வழங்கப்படும் கர்ப்பிணி தாய்மார் மற்றும் போஷாக்கு குறைந்த குழந்தைகளுக்கான திரிபோஷா மற்றும் ஏனைய உணவு வகைகள் வீடுகளுக்கு அனுப்பப்படும் பதினேழு லட்சத்து தொண்ணூற்றி எட்டாயிரத்து அறுநூற்று ஐம்பத்தி ஐந்து பேர் மற்றும் காத்திருப்போர் பட்டியலில் உள்ள ஆறு லட்சத்து முன்னூற்று முப்பத்தி ஒன்பது பேருக்கும் ஐயாயிரம் ரூபாய் கொடுப்பனவு வழங்கப்படும் ஓய்வு பெற்ற அரச ஊழியர்களுக்கான ஓய்வூதியம் வழங்கப்படும் பதினைந்து லட்சம் அரச ஊழியர்களுக்கான ஏப்ரல் மாதம் ஊழியம் வழங்கப்படுவதோடு அவர்களது கடன் நிலுவை அறவீடு மறு அறிவித்தல் வரை இடைநிறுத்தப்பட்டுள்ளது முச்சக்கர வண்டி பேருந்து ட்ரக் பாடசாலை சேவையில் ஈடுபடும் பஸ் மற்றும் வேன் உரிமையாளர்கள் மற்றும் கைத்தொழில் முயற்சிகளில் ஈடுபடும் பதினைந்து லட்சம் பேர்களுக்கு அவர்களது லீசிங் கட்டணத்தை செலுத்த சலுகை காலம் வழங்கப்படும் மேற்குறித்த பிரிவில் உள்ளடங்காத ஆனால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள மக்களுக்கும் சலுகைகள் வழங்க தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது பொது சுகாதார அதிகாரிகள் சமூக சேவை ஊழியர்கள் சமுர்தி அபிவிருத்தி விவசாய ஆராய்ச்சி அபிவிருத்தி மற்றும் குடும்ப சுகாதார அதிகாரிகள் மற்றும் மாவட்ட செயலாளர்களின் கண்காணிப்பில் இது இடம்பெறும் கொரோனா வைரஸ் தொற்று காரணமாக மரணமடைந்த இரண்டாவது நபர் நீண்ட காலமாக நோய்வாய்ப்பட்டிருந்தவர் என தெரிவிக்கப்படுகின்றது இவர் மாரடைப்பு நோயினால் பாதிக்கப்பட்டிருந்ததாக சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர் நாயகம் அனில் ஜாசிங் தெரிவித்துள்ளார் இறந்த நபர் அறுபத்தி நான்கு வயது நிரம்பியவர் ஆவார் இவர் நீர்கொழும்பு கொச்சிக்கடை பிரதேசத்தைச் சேர்ந்தவர் நீர்கொழும்பு மாவட்ட வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த இவர் கொரோனா நோயாளி என்பது நேற்றைய தினம் உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது தனியார் வைத்தியசாலை ஒன்றில் சிகிச்சை பெற்றுக் கொண்டிருந்த இவர் நீர்கொழும்பு மாவட்ட வைத்தியசாலைக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளார் அங்கு அவசர சிகிச்சை பிரிவில் சிகிச்சை பெற்று வந்த நிலையிலேயே மரணமடைந்துள்ளார் இவருடைய இறுதிக் கிரியைகள் நீர்கொழும்பு மாநகர சபை பொது மயானத்தில் நேற்றிரவு இடம்பெற்றது இதுவரை கொரோனா வைரஸ் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்ட மொத்த நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை நூற்று முப்பத்தி இரண்டை எட்டியுள்ளது எவ்வாறாயினும் கொரோனா தொற்றுக்குள்ளான முதலாவது சீன பெண் உட்பட மேலும் பதினேழு பேர் அதிலிருந்து முற்றாக குணமடைந்துள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது இரண்டு பேர் மரணமடைந்துள்ளனர் மேலும் நூற்று பேர் அங்குடி தேசிய தொற்றுநோய் ஆராய்ச்சி நிலையம் வெளிக்கந்த தள வைத்தியசாலை முல்லேரியா தள வைத்தியசாலை போன்றவற்றில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் 
கடந்த பதினேழாம் பத்தொன்பதாம் தேதிகளிலேயே அதிக நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை பதிவாகியுள்ளது அதன் எண்ணிக்கை பதிமூன்றாகும் வைரஸ் தொற்று ஏற்பட்டுள்ளதாக சந்தேகிக்கப்படும் நூற்று பேர் பற்றிய பரிசோதனைகள் இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றன இன்று வரை பதிமூன்று மாவட்டங்களில் கொரோனா வைரஸ் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிய வருகிறது நீர்கொழும்பு மாவட்ட வைத்தியசாலை மற்றும் கலுபோவில போதனா வைத்தியசாலையில் இரண்டு வார்டுகள் மூடப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது கோவிட் நைன்டீன் வைரஸினால் பாதிக்கப்பட்ட இரண்டாவது நபர் நீர்கொழும்பு மாவட்ட வைத்தியசாலையில் மரணித்தமை மற்றும் கலுபோவில போதனா வைத்தியசாலையில் சிகிச்சை பெற்றுக் கொண்டிருந்த ஒருவர் கொரோனா தொற்றுக்கு உள்ளானதாக உறுதிப்படுத்தப்பட்டமையே அதற்கான காரணமாகும் சுய தனிமைப்படுத்தல் காலத்தை நிறைவு செய்த இருநூற்று ஆறு பேரை கொண்ட குழு ஒன்று இன்று காலை தமது வீடுகளை நோக்கி புறப்பட்டது இலங்கை விமானப்படையின் கீழ் சுய தனிமைப்படுத்தலுக்கு உட்படுத்தப்பட்ட முதலாவது குழுவினர் இவர்கள் ஆவர் இதுவரை நாற்பத்தெட்டு இடங்களில் சுய தனிமைப்படுத்தல் நிலையங்கள் நிறுவப்பட்டுள்ளன அவற்றிலிருந்து ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து பதினேழு பேர் சுய பரிசோதனையை நிறைவு செய்து வெளியேறியுள்ளனர் இன்று மேலும் நூற்று பேர் சுய தனிமைப்படுத்தலை நிறைவு செய்து வெளியேறியமை குறிப்பிடத்தக்கது வெளிநாடுகளிலிருந்து வருகிறந்த இருநூற்று ஆறு பேர் கொண்ட குழு ஒன்றே விமானப்படை மூலம் சுய தனிமைப்படுத்தலுக்கு உட்படுத்தப்பட்டு இன்று வெளியேறியவர்கள் ஆவர் அவர்கள் கடந்த பதினேழாம் தேதி சுய பரிசோதனைக்காக வன்னி விமானப்படை முகாமிற்கு அனுப்பப்பட்டனர் அவர்களில் ஆண்கள் நூற்று எழுபத்தி மூன்று பேரும் பெண்கள் முப்பத்தி மூன்று பேரும் அடங்குவர் வான்படையினரின் கண்காணிப்பின் கீழ் சுய தனிமைக்கு உட்படுத்தப்பட்ட எட்டாவது குழு இன்று வீடுகளுக்கு புறப்பட்டனர் இவர்கள் குவைட் நாட்டிலிருந்து இலங்கை வந்த பதினோரு பேர் கண்ட குழுவாகும் புலனர்வை மாவட்டத்தில் சுய தனிமைப்படுத்தலை நிறைவு செய்த நூற்று எண்பது பேர் சமூகத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளனர் இவர்கள் இத்தாலி பிரான்ஸ் ஜெர்மனி மற்றும் இங்கிலாந்து போன்ற வெளிநாடுகளிலிருந்து வருகை தந்த சுற்றுலா பயணிகளுடன் நெருங்கி பழகி ஒரு அவர் அவர்கள் பொது சுகாதார பரிசோதனைகளின் பரிந்துரையின் பேரிலேயே சமூகத்துடன் இணைக்க அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர் அதேவேளை பலப்பிட்டிய ஹீனட்டிய பிரதேசத்தைச் சேர்ந்த நான்கு பேர் தமது வீட்டிலேயே மேற்கொண்ட சுய தனிமைப்படுத்தலை இன்று நிறைவு செய்துள்ளனர் அவர்கள் இந்தியாவுக்கு சுற்றுலா மேற்கொண்டவர்கள் ஆவர் இதேவேளை கொரோனா வைரஸ் மிக வேகமாக பரவுகின்ற நாடுகளிலிருந்து வருகை தந்தோருக்கான சுய தனிமைப்படுத்தல் செயற்பாடுகள் கடந்த பத்தாம் தேதி ஆரம்பிக்கப்பட்டது அதனை நிறைவு செய்த ஏழாவது குழு நேற்று வெளியேறியது மட்டக்களப்பு கோரலைப்பற்று பிறைந்துறைச்சேனை பகுதியில் சுய தனிமைப்படுத்தலில் இருந்தவர்கள் கொரோனா வைரஸ் தொற்று நோய் இல்லை என்று உறுதிப்படுத்தப்பட்டதை அடுத்து அவர்களது குடும்பங்களுடன் இணைந்துள்ளனர் கடந்த இரண்டு வாரங்களில் குவைத் கட்டார் துபாய் போன்ற நாடுகளிலிருந்து தாய்நாடு திரும்பியவர்களே இவ்வாறு சுய தனிமைப்படுத்தலுக்கு உள்ளாக்கப்பட்டனர் கோரலை பெற்று சுகாதார வைத்திய அதிகாரிகள் சுய தனிமைப்படுத்தலில் ஈடுபட்டிருந்தவர்களின் வீடுகளுக்கு சென்று இவர்களுக்கு கொரோனா வைரஸ் இல்லை என்பதை உறுதிப்படுத்தும் சான்றிதழ்களை வழங்கியுள்ளனர் கொழும்பு கம்பகா களுத்துறை புத்தளம் கண்டி மற்றும் யாழ்ப்பாணம் ஆகிய மாவட்டங்களில் தற்போது நடைமுறையில் இருக்கும் ஊரடங்கு சட்டம் மீண்டும் அறிவிக்கும் வரை தொடர்ந்தும் அமலில் இருக்கும் என்று ஜனாதிபதி ஊடகப் பிரிவு அறிவித்துள்ளது ஏனைய மாவட்டங்களில் நாளை காலை ஆறு மணிக்கு தளர்த்தப்படும் ஊரடங்கு சட்டம் மீண்டும் பிற்பகல் இரண்டு மணிக்கு அந்த பகுதிகளில் அமல்படுத்தப்படும் அத்தியாவசிய விடயங்கள் தவிர்ந்த ஏனைய விடயங்களுக்காக மாவட்டங்களுக்கு இடையில் பயணிப்பதும் தடை செய்யப்பட்டுள்ளது அத்தியாவசிய சேவைகளை சேத்துறுடன் முன்னெடுப்பதற்காக செய்யப்பட்டுள்ள ஏற்பாடுகளுக்கு இடையூறாக செயற்படுபவர்களுக்கு எதிராக சட்ட நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும் 
மக்களின் நன்மை கருதி அரசாங்கம் எடுத்து வரும் நடவடிக்கைகளுக்கு அனைவரும் ஒத்துழைப்பு வழங்க வேண்டும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கலத்துறை மாவட்டத்தில் அட்டுலுகம கண்டி மாவட்டத்தில் அக்குருணை ஆகிய பிரதேசங்கள் தனிமைப்படுத்தப்பட்ட பகுதிகளாக ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளன எவருக்கும் இந்த கிராமங்களுக்குள் பிரவேசிப்பதோ அங்கிருந்து வெளியேறுவதோ தடை செய்யப்பட்டுள்ளதாக அரசாங்க தகவல் திணைக்களம் அறிவித்துள்ளது ஊரடங்கு சட்ட அனுமதி பத்திரம் அல்லது உரிய ஆவணங்கள் இல்லாமல் வீதிகளில் பயணிப்பது தடை செய்யப்பட்டுள்ளது இந்த சட்டத்தை மூறுபவர்கள் கைது செய்யப்படுவார்கள் அவர்களுக்கு எதிராக வழக்கு தாக்கல் செய்யப்படும் இவர்களை மருத்துவ அதிகாரிகளிடம் சமர்ப்பித்து அறிக்கைகள் பெறுவதற்கும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் அவர்கள் பயன்படுத்திய வாகனங்களும் போலீசாரின் பொறுப்பில் எடுக்கப்படும் ஊரடங்கு சட்டம் அமல்படுத்துவதற்கான மற்றும் தனிமைப்படுத்தலுக்கான பிரதேசங்கள் அரசாங்க உயர்வுட உறுப்பினர்களாலேயே தீர்மானிக்கப்படுவதாக ஜனாதிபதி ஊடக பிரிவு தெரிவித்துள்ளது குறிப்பிட்ட ஒரு பிரதேசத்தில் அமல்படுத்தப்பட்டிருக்கும் ஊரடங்கு சட்டத்தில் மாற்றங்களை ஏற்படுத்துவதாயின் அந்த பிரதேசம் தொடர்பான அனைத்து தகவல்களையும் ஜனாதிபதியினால் நியமிக்கப்பட்டுள்ள வைரஸ் கட்டுப்பாட்டுக்கான ஜனாதிபதி செயலணிக்கு அறிவிக்க வேண்டும் என்றும் தெரிவிக்கப்படுகிறது பொதுமக்கள் முறைப்பாடுகளுக்கான ஜனாதிபதி காரியாலயத்தின் பொதுமக்கள் தொடர்பாடல் பிரிவு இருபத்தி நான்கு மணித்தியாலமும் செயற்படும் ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்சவின் பணிப்புரையின் பேரிலேயே இது முன்னெடுக்கப்படுகிறது இந்த பிரிவுக்கு தனிப்பட்ட நபர்கள் மற்றும் அமைப்புகள் நாளொன்றுக்கு பல அழைப்புகளை மேற்கொள்வதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது அதில் பலவற்றுக்கு உடனடி தீர்வு வழங்குவதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன மக்கள் தொடர்பாடல் பிரிவால் தீர்க்க முடியாத பிரச்சினைகளை உரிய ஏனைய பகுதிகளின் கவனத்திற்கு கொண்டு வரப்படும் ஜனாதிபதியின் பணிப்புரையின் பேரில் ஜனாதிபதி செயலாளர் மூலமாக கொள்கை ரீதியான தீர்மானங்கள் எடுக்கப்படும் அரச உத்தரவுகளை மீறுதல் அல்லது பொதுமக்களை அசௌகரியங்களுக்கு உள்ளாக்கும் வகையில் நடந்து கொள்வது பற்றி சைபர் ஒன்று ஒன்று நான்கு முன்னூற்று ஐம்பத்தி நான்கு ஐநூற்று ஐம்பது மற்றும் சைபர் ஒன்று ஒன்று நான்கு நானூற்று முப்பத்தி ஐந்து அறுநூற்று ஐம்பத்தி ஐந்து ஆகிய இலக்கங்களுக்கு தெரிவிக்க முடியும் அந்த இலக்கத்தை தொடர்பு கொள்ள முடியவில்லையா என் சைபர் ஒன்று ஒன்று இரண்டு முன்னூற்று ஐம்பத்தி நான்கு முன்னூற்று ஐம்பத்தி நான்கு என்ற இலக்கத்தை அழைக்க முடியும் கோவிட் நைன்டீன் நோய் தொற்றியுள்ளதாக சந்தேகம் ஏற்பட்டால் உடனடியாக வைத்தியசாலைக்கு செல்லாமல் போலீசாருக்கு அறிவிக்குமாறு பொதுமக்களே கேட்டுக்கொள்கின்றோம் அவர்களுக்கு அவசியமான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள போலீசார் தயாராக இருப்பதாக பிரதி போலீஸ் மாதிபர் அஜித் ரோஹன தெரிவித்தார் பிரதி போலீஸ் மாதிபர் அஜித் ரோஹன கருத்து வெளியிடுகையில் தொற்று நோய்க்கு உள்ளாகிய பலர் அதனை மறைத்து சாதாரண நோயாளிகள் போன்று வைத்தியசாலைக்கு வருகின்றனர் இதனால் வைத்தியர்கள் உட்பட சுகாதாரத்துறை ஊழியர்கள் அனைவரும் பாதிக்கப்படுகின்றனர் எனவே நோய்க்கான அறிகுறிகள் தென்படும் இடத்து உடனடியாக வைத்தியசாலைக்கு வருவதை தவிர்த்து ஒன்று ஒன்று ஒன்பது என்ற அவசர இலக்கத்திற்கு தொடர்பினை ஏற்படுத்தி இந்த நோய் தொடர்பான விளக்கங்களையும் தமக்கு அவசியமான சேவைகளையும் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் என்று தெரிவித்தார் மார்ச் பதினாறிலிருந்து பத்தொன்பதாம் தேதி வரை இலங்கைக்கு வந்த உள்நாட்டு மற்றும் வெளிநாட்டவர்களுக்கான சுய தனிமைப்படுத்தலுக்கு பதிவு செய்வதற்கான கால அவகாசம் நாளை பன்னிரண்டு மணியுடன் நிறைவுறும் ஊரடங்கு சட்டத்தை மோறிய குற்றச்சாட்டின் பேரில் ஏழாயிரத்து அறுநூற்று பத்தொன்பது பேர் இதுவரை கைது செய்யப்பட்டுள்ளதுடன் ஆயிரத்து எழுநூற்று அறுபத்தி எட்டு வாகனங்களும் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளன கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி தேலத்திற்குள் நாட்டின் பல பாகங்களிலிருந்து ஐநூற்று எட்டு பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாக போலீஸ் ஊடகம் தெரிவித்துள்ளது மேலும் நூற்றி இருபத்தி ஐந்து வாகனங்களும் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளன இதேவேளை கொழும்பு கம்பகா கழுத்துறை புத்தளம் கண்டி மற்றும் யாழ்ப்பாணம் ஆகிய மாவட்டங்களில் அமல்படுத்தப்பட்டிருக்கும் ஊரடங்கு சட்டம் மறு அறிவித்தல் வரை நீடிக்கும் ஏனைய மாவட்டங்களுக்கான ஊரடங்கு சட்டம் நாளை காலை ஆறு மணிக்கு நீக்கப்பட்டு பிற்பகல் இரண்டு மணிக்கு அமல்படுத்தப்படும் தமது சேவை அடையாள அட்டையை ஊரடங்கு சட்டம் அமல்படுத்தப்பட்டிருக்கும் நேரத்தில் அனுமதி அட்டையாக பயன்படுத்த அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கும் நபர்கள் மற்றும் அவர்களின் வாகனங்கள் தவிர பாதையில் பயணிக்கும் அனைத்து வாகனங்களும் கைப்பற்றப்படும் என்று போலீஸ் தலைமையகம் அறிவித்துள்ளது கொரோனா வைரஸ் பரவலை அடுத்து தற்போது நாட்டில் ஏற்பட்டுள்ள அசாதாரண சூழ்நிலையில் பொதுமக்களாகிய நாம் குறிப்பாக முஸ்லீம் மக்கள் எவ்வாறு நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பது சம்பந்தமாக முஸ்லீம் சமய பண்பாட்டு அலுவல்கள் திணைக்களத்தின் பணிப்பாளர் அஷேக் ஏ பி எம் அஷ்ரப் எமது நிலையத்திற்கு கருத்து வெளியிட்டார் நாட்டில் இன்று ஏற்பட்டுள்ள இந்த கொரோனா வைரஸ் பரவலினால் ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய இந்த அசாதாரண நிலைமையை எதிர்கொள்ளுகின்ற விஷயத்திலே நான் முக்கியமாக சில செய்திகளை முஸ்லீம் சமூகத்தோடு பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகின்றேன் குறிப்பாக பள்ளிவாயல் நிர்வாகிகளுக்கு நாங்கள் பல முறை அறிவித்திருக்கின்றோம் திரும்பவும் நான் ஞாபகப்படுத்த விரும்புகின்றேன் நாட்டிலே ஊரடங்கு சட்டம் பாதுகாப்பு தரப்பினரால் நடைமுறைப்படுத்தப்படுகின்ற போது எங்களுடைய திணைக்களமோ வக்குப் சபையோ உங்களுக்கு எந்த வழிகாட்டலும் தர விட்டாலும் கூட நீங்கள் யாரும் பள்ளிவாயலில் யாரையும் நுழைய அனுமத
பள்ளி வாயிலில் நுழையவும் முடியாது இவை தண்டனைக்குரிய குற்றம் என்பதை நினைவு வைத்துக் கொள்ளுங்கள் ஆகவே அப்படியாக நிர்வாகிகள் அறிவிக்கின்ற போதும் சில போது சில இடங்களிலே மக்கள் தொழுகைக்காக அல்லது வேறு நோக்கங்களுக்காக பள்ளி வாயிலில் நுழைவதாகவும் அவர்களை தடுக்க முடியாத பிரச்சனை இருக்கிறதாகவும் சில நிர்வாகத்தினர் எனது கவனத்துக்கு கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள் அப்படியான பிரச்சனைகள் நான் நினைக்கின்றேன் இப்போது குறைந்திருக்கும் என்று அல்லது அப்படியான பிரச்சனை தொடர்ந்தும் இருந்தால் கட்டாயமாக நிர்வாகத்தினர் உங்களை பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டுமாக இருந்தால் நீங்கள் உடனடியாக உங்களுக்கு அருகாமையில் உள்ள போலீசுக்கு இதை அறிவித்து விட வேண்டும் அல்லது கிராம சேவர்களுக்கு டெலிபோன்லேயாவது அறிவித்து விடுங்கள் போலீசுக்கு நீங்கள் கட்டாயம் முறைப்பாடு செய்ய வேண்டும் அப்படி போலீசுக்கு போலீசுக்கு முறைப்பாடு செய்தன் பின்னர் எங்களுடைய திணைக்களத்தின் அதிகாரிகள் உங்களுக்கு தொடர்பான அதிகாரிகள் இருந்தால் அவர்களுக்கு அல்லது எனக்கு எங்களுடைய திணைக்களத்துக்கு நீங்கள் இந்த அறிவித்தலை தர வேண்டும் கட்டாயமாக என்பதை நான் மிக தெளிவாக சொல்லிக் கொள்ள வேண்டும் அடுத்ததாக முஸ்லிம்களில் வெளிநாடுகளில் இருந்து மார்ச் மாதம் பதினாறாம் தேதி அல்லது அதற்கு பிறகு இலங்கைக்குள்ளே யாராவது வந்திருந்தால் உங்களை நீங்கள் அரச அதிகாரிகள் குறிப்பாக சுகாதாரத்துறை அல்லது போலீசுக்கு உங்களை பற்றிய தகவலை உடனடியாக கொடுத்து பதிவு செய்து கொண்டு உங்களை நீங்கள் தனிமைப்படுத்துவதற்கு உடனடியாக நீங்கள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் அதற்கான அவகாசம் நாளை ஏப்ரல் முதலாம் திகதி பனிரெண்டு மணி மணி வரையில் தரப்பட்டிருக்கிறது ஆகவே மிக விரைவாக உங்களை நீங்கள் பதிவு செய்து கொண்டு தனிமைப்படுத்தல் நீங்கள் உங்களை உட்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் அப்படி அல்லாத போது நீங்கள் கை செய்து கைது செய்யப்படுவீர்கள் என்பதை போலீஸ் தரப்பு அறிவித்திருக்கிறது என்பதையும் உங்களுக்கு அறிய தருகின்றேன் அதே போல போலி தகவல்கள் சமூக வலைதளங்களிலே வலம் வந்து கொண்டிருக்கின்றன இந்த எந்த போலி தகவல்களையும் நீங்கள் நம்பாதீர்கள் உங்களுக்கு அரசாங்கத்துடைய போலீஸ் திணைக்களம் அல்லது சுகாதார திணைக்களம் அல்லது முஸ்லிம் சமய பண்பாட்டு அலுவல்கள் விவகார திணைக்களம் உங்களுக்கு தருகின்ற பல்வேறு வழிகளின் ஊடாக நாங்கள் எங்களுடைய உத்தியோகபூர்வ செய்திகளை உங்களுக்கு வழங்குகின்றோம் இந்த செய்திகளை நீங்கள் நம்பி இந்த செய்திகளை ஏற்று நடங்கள் வேறு எந்த விதமான செய்திகளையும் ஏற்றுக்கொள்ளாதீர்கள் இன்னும் சமய விவகாரங்களிலே மார்க்க ரீதியான வழிகாட்டலிலே அகில இலங்கை ஜமீத் உலமா அல்லது வேறு ஏதாவது உங்களுடைய அந்த ஏதாவது உங்களுடைய தரிக்காவோ உங்களுடைய அமைப்பை சார்ந்த உலமாக்கள் உங்களுக்கு தரக்கூடிய வழிகாட்டல்களை நீங்கள் பின்பற்றி அரசாங்க சட்டங்களுக்கு முரணாக நீங்கள் நடக்கக்கூடாது என்பதை நான் உங்களுக்கு ஞாபகம் மூட்டிக் கொள்ள விரும்புகின்றேன் கடத்தொழிலாளர்கள் போக்குவரத்தில் ஈடுபடுவதற்கு விசேட அனுமதி பத்திரம் ஒன்றை அறிமுகப்படுத்த முன்னாள் அமைச்சர் டாக்டர் தேவானந்தா நடவடிக்கை எடுத்துள்ளார் நடலவி ரீதியில் ஊரடங்கு சட்டம் அமல்படுத்தப்பட்டுள்ள நிலையில் கடத் தொழிலாளர்கள் எதிர்கொள்ளும் அசகுரியங்களை தவிர்க்கும் வகையில் இந்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது கடத் தொழிற்சார் நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வோருக்கு கடற்சார் உற்பத்தி வியாபாரிகளும் தங்கள் பிரதேசங்களில் உள்ள கடத் தொழில் மற்றும் நீரியல் வள திணைக்களத்தின் உதவி பணிப்பாளரை அணுகி அவர்களின் சிபாரிசு கடிதங்களை பெற்று அவற்றை போலீஸ் நிலையத்தில் சமர்ப்பித்து போக்குவரத்து அனுமதியை பெற்றுக் கொள்வதற்கு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாக அமைச்சர் டக்லஸ் தேவானந்தா குறிப்பிட்டார் கோவிட் நைன்டீன் சுகாதார மற்றும் சமூக பாதிப்புக்கான பாதுகாப்புக்கான நிதியத்திற்கான அன்பளிப்புகள் இருநூற்று நாற்பத்தி ரெண்டு மில்லியன் ரூபாவையும் தாண்டியுள்ளது பல்வேறு நிறுவனங்கள் மற்றும் தனிநபர்கள் இந்த அன்பளிப்புகளை செய்துள்ளனர் ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்ஷ அண்மையில் இந்த நிதியத்தை ஆரம்பித்திருந்தார் வங்கியில் நேரடியாக செய்யப்பட்ட ஒன்பது தசம் ஐந்து மில்லியன் ரூபாய் நிதி மற்றும் ஜனாதிபதி செயலத்தினால் வழங்கப்பட்ட ஐந்து லட்சம் ரூபாய் நிதியுடன் இன்று காலை எட்டு மணி ஆகும் போது வைப்பு தொகை நூற்று நாற்பத்தைந்து மில்லியன் ரூபாவாக அதிகரித்தது மக்கள் வங்கியின் நிதி முகாமைத்துவ கணக்கு திணைக்களம் பத்து மில்லியன் ரூபாவையும் மக்கள் வங்கியின் இழைப்பாரியோர் சங்கம் மூன்று மில்லியன் ரூபாவையும் பீப்புள்ஸ் லீசிங் லிட்ரோ கேஸ் இலங்கை காப்புறுதி கூட்டு தாபனம் இலங்கை வங்கி என்பன ஐந்து மில்லியன் ரூபாய் வீதமும் தேசிய சேமிப்பு வங்கி எட்டு மில்லியன் ரூபாவையும் வழங்கியுள்ளன அக்பர் பிரதர்ஸ் ஐம்பது மில்லியன் ரூபாவை வழங்கியுள்ளது இதற்கமைய நிதியத்திற்கான வைப்பு தொகை இருநூற்று நாற்பத்தி ரெண்டு மில்லியன் ரூபாவையும் தாண்டியுள்ளது இந்த நிதியத்திற்கு விரும்பியவர்கள் தமது அன்பளிப்பை வழங்க முடியும் இதற்காக சைபர் ஒன்று ஒன்று இரண்டு முன்னூற்று ஐம்பத்தி நான்கு முன்னூற்று ஐம்பத்தி நான்கு என்ற தொலைபேசி இலக்கம் மூலம் தொடர்பு கொண்டு அன்பளிப்புகளை வழங்கலாம் சகன பியவர மற்றும் அர்ணலு திட்டத்தின் இரண்டாம் கட்டத்தின் கீழ் பயனாளிகளுக்கு ஏப்ரல் மாதம் பத்தாம் தேதிக்கு முன்னர் முற்பணங்கள் வழங்கப்படும் என்று சமுர்தி அபிவிருத்தி திணைக்களம் தெரிவித்துள்ளது சமுர்தி பயனாளிகளுக்கு இந்த முற்பணத்திற்கான முதல் கட்டம் தற்போது நடைமுறையில் இருப்பதாக சமுர்தி பணிப்பாளர் நாயகம் பந்துள திலகசிறி தெரிவித்துள்ளார் சுமார் இருபது லட்சம் பயனாளிகளுக்கு இந்த கொடுப்பனவு கிடைக்க உள்ளது இதற்காக இரண்டாயிரம் கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது பயனாளி ஒருவருக்கு ஐயாயிரம் ரூபாய் படி கொடுப்பனவு கிடைக்கின்றது இது இரண்டு கட்டங்களாக வழங்கப்படுகின்றன 
இந்த பணத்தை மீள செலுத்த பதினெட்டு மாத கால அவகாசம் வழங்கப்படும் வட்டி எதுவும் அறவிடப்பட மாட்டாது என்று சமுர்த்தி அபிவிருத்தி திணைக்களம் தெரிவித்துள்ளது சகன பியவர கடன் வழங்கும் திட்டத்தின் கீழ் புத்தளம் மாவட்டத்தில் அறுபத்தி நான்காயிரத்து ஐநூறு பயனாளிகளுக்கு அறுநூற்று நாற்பத்தி ஐந்து கோடி ரூபாய் பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டுள்ளது முதல் கட்டத்தில் ஐயாயிரம் குடும்பங்கள் இந்த நன்மையை பெறும் வீடுகளுக்கு சென்று இந்த கடன் தொகைகள் வழங்கப்பட உள்ளன பாதுக பிரதேச செயலகத்திலும் மூவாயிரத்து நூறு சமுர்த்தி பயனாளிகளுக்கு ஐயாயிரம் ரூபா வீதம் கடன் முற்படங்கள் நேற்று வழங்கப்பட்டன வடக்கு கிழக்கு உட்பட மலையக பகுதிகளில் கொரோனா வைரஸ் நெருக்கடி நிலைமைகளால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு உலர் உணவுப் பொருட்கள் மற்றும் சமுர்த்தி கொடுப்பனவுகளை வீடுகளுக்கு சென்று வழங்கும் நடவடிக்கைகள் இடம்பெறுகின்றன இதற்கமைய கிளிநொச்சி கண்டாவளி பிரதேச செயலக பிரிவில் உள்ள கிராம மக்களுக்கு சமுர்த்தி கொடுப்பனவுகளும் உலர் உணவுப் பொருட்களும் வழங்கப்பட்டன கிராம சேவை உத்தியோகத்தர்கள் சமுர்த்தி உத்தியோகத்தர்களின் வழிகாட்டுகளுக்கு அமைய இந்த நடவடிக்கைகள் இடம்பெறுகின்றன மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் உள்ள பல்வேறு பிரதேச செயலக பிரிவுகளில் வாழும் மக்களுக்கு வீடுகளுக்கு சென்று உலர் உணவுப் பொருட்களையும் சமுர்த்தி பயனாளிகளுக்கு கொடுப்பனவுகளையும் வழங்கும் நடவடிக்கைகள் இடம்பெற்றுள்ளன வவுனியா வடக்கு நெடுங்கணி பிரதேச செயலக பிரிவில் பிரதேச செயலாளர் மற்றும் கிராம உத்தியோகத்தர்கள் சமுர்த்தி உத்தியோகத்தர்களின் உதவியுடன் ஒழுங்கு கிராம சேவகர் பிரிவு மக்களுக்கு உலர் உணவுப் பொருட்கள் வழங்கப்பட்டன அம்பாறை சம்மாந்துறை ஸ்ரீ கோரக்கோவில் மற்றும் உதயபுரம் ஆகிய கிராமங்களில் வாழும் மக்களுக்கு உலர் உணவுப் பொருட்களை வழங்கும் நடவடிக்கைகளை பிரதேசத்தின் சைவ முன்னேற்ற சங்கம் மேற்கொண்டுள்ளது யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தில் தொடர்ச்சியான ஊரடங்கு சட்டத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு சிவன் அறக்கட்டளையின் தலைவர் கணேஸ்வரன் வேலாயுதத்தின் வழிகாட்டலில் உலர் உணவுப் பொருட்கள் விநியோகிக்கப்பட்டுள்ளன ஊரடங்கு சட்டம் அமுல்படுத்தப்பட்டிருக்கும் காலகட்டத்தில் குறைந்த வருமானம் பெறும் குடும்பங்களுக்கு உலர் உணவுப் பொருட்களை வழங்கும் நடவடிக்கை தொடர்ந்து இடம்பெற்று வருகின்றது அரச மற்றும் தனியார் துறையினர் இதற்கான பங்களிப்பை வழங்குகின்றனர் மில்கோ நிறுவனம் தமது உற்பத்திகளை இன்று தொடக்கம் ஆன்லைன் முறையில் விநியோகிக்க நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது விற்பனை முகவர்கள் மூலம் குறிப்பிட்ட பிரதேசங்களில் உள்ள லொரிகளை பயன்படுத்தி இந்த மில்கோ தயாரிப்புகள் விநியோகிக்கப்படும் வெளிமடை ஓகிய உடவேறிய வத்த போன்ற கிராமங்களில் உள்ள சமுர்த்தி பயனாளிகளுக்கு உலர் உணவுப் பொருட்கள் வழங்கப்பட்டன கந்தளாய் பிரதேச செயலக பிரிவிலும் முன்னூறு வறிய குடும்பங்களுக்கு உலர் உணவுப் பொருட்கள் வழங்கப்பட்டன வர்த்தகர்களுக்கு வீடுகளுக்கு சென்று வழங்கும் உலர் உணவுப் பொருட்களின் தரம் பேணப்பட்டுள்ளதா என்பதை சுகாதார பரிசோதகர்கள் சோதனையிடும் நடவடிக்கைகள் தற்போது இடம்பெற்று வருகின்றன மதுளை பிரதேசவை குறைந்த வருமானம் பெறும் ஆயிரத்தி ஐநூறு குடும்பங்களுக்கு உலர் உணவு மற்றும் மரக்கறி என்பனவற்றை இலவசமாக வழங்கியுள்ளது வாரிய போல மல்வான பிரதேசத்திலும் வறிய குடும்பங்களுக்கு உலர் உணவுப் பொருட்கள் வழங்கப்பட்டன களுத்துறை வேறுவலை பிரதேசங்களில் விவசாயிகள் நெல் மற்றும் மரக்கறி உற்பத்திகளை ஆரம்பித்துள்ளனர் காலி அக்மிமான பின்னதுவ பிரதேசத்தில் விவசாயி ஒருவர் தனது விவசாய பண்ணை ஊடாக மரக்கறி உட்பட பல்வேறு உற்பத்திகளை மேற்கொண்டு வருகின்றார் இதன் மூலம் மக்களுக்கு தேவையான உணவுப் பொருட்கள் கிடைத்து வருகின்றன அனுராபுரம் கீதோகம மற்றும் பாவர்குளம் ஆகிய பகுதிகளில் விவசாய உற்பத்தி நடவடிக்கைகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளன சீதாவக்க பிரதேச அவை வறிய மக்களுக்கு உலர் உணவுப் பொதிகளை வழங்கியுள்ளது இணையதளம் மற்றும் தொலைபேசி மூலம் மக்களுக்கு தேவையான மருந்துப் பொருட்களை வழங்கும் நடவடிக்கை அரச மருந்தகங்கள் மூலம் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன எதிர்வரும் பரிசுத்த வாரத்தை முன்னிட்டு கத்தோலிக்க மத ஆராதனைகளை நேரடியாக ஒளிபரப்புவதற்கு இலங்கை ரூபவாகினி கூட்டுத்தாபனம் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது நேற்று கொழும்பு அதிமேற்றுராணியார் கர்தினால் மல்கம் ரஞ்சித் ஆண்டகையுடன் இடம்பெற்ற பேச்சுவார்த்தையை அடுத்து இந்த தீர்மானம் எடுக்கப்பட்டது பரிசுத்த வாரத்தையொட்டிய கத்தோலிக்க மத சேவைகள் தொடர்பாக கொழும்பு அதிமேற்றுராணியார் உத்தியோகபூர்வமாக அறிவிக்க இருக்கின்றார் கத்தோலிக்க ஆலோசனை சபை இந்த நிகழ்வுகளை ஊடகங்கள் மூலம் நேரடியாக ஒளிபரப்புவதற்கான ஆலோசனையை மேற்கொண்டுள்ளது தற்போதைய அசாதாரண சூழ்நிலையை கருத்தில் கொண்டு கத்தோலிக்க மத பக்தர்களுக்கு இந்த சேவைகளை வழங்கும் நோக்குடன் இந்த தீர்மானம் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது இதேவேளை ராகம தேவத்தே பெசிலிகாவில் இருந்து இம்மாதம் மூன்றாம் தேதி இடம்பெறும் கத்தோலிக்க ஆராதனைகளை தேசிய தொலைக்காட்சியின் மூலம் நேரடியாக ஒளிபரப்பும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது கொரோனா வைரஸ் பரவலானது ஆசிய நாடுகளின் பொருளாதாரத்தில் பாரிய தாக்கத்தை விளைவித்துள்ளதாக உலக வங்கி குறிப்பிடுகின்றது மேற்கத்திய நாடுகளைப் போன்றே ஆசிய வலயத்துக்குட்பட்ட நாடுகளும் பாரிய பொருளாதார நெருக்கடியை சந்திக்க வாய்ப்புகள் நிலவுகின்றன 
கொரோனா வைரஸ் பரவலை தொடர்ந்து உலக பொருளாதாரத்திற்கு அதிக பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது சர்வதேச சந்தையில் மசகண்ணையின் விலை குறைந்ததால் பல நாடுகளின் பங்கு சந்தை மூழ்ச்சி கண்டமை குறிப்பிடத்தக்கதாகும் நாட்டில் தற்போது நிலவும் நெருக்கடி நிலைமை காரணமாக நூலகத்திற்கு செல்ல முடியாத வாசகர்கள் கடும் சிரமங்களை எதிர்கொண்டுள்ளனர் ஊரடங்கு சட்டம் காரணமாக வீடுகளில் முடங்கியுள்ள சிறுவர்கள் மற்றும் முதியோரின் அறிவை விருத்தி செய்யும் நோக்கில் ஹெட்டன் நகரசபை புதிய சேர்த்திட்டம் ஒன்றை ஆரம்பித்துள்ளது அவ்வகையில் சிறுவர்கள் மற்றும் முதியோருக்கு அவசியமான நூல்களை நடமாடும் சேவை மூலமாக ஹெட்டன் டிகோயா நகரசபை மூலம் விநியோகிக்கப்படுகின்றது நூலகத்திற்கு சென்று தமக்கு அவசியமான நூல்களை தெரிவு செய்வது போல இந்த நடமாடும் சேவையிலும் தமக்கு தேவையான புத்தகங்களை தெரிவு செய்து கொள்ள முடியும் ஊரடங்கு சட்டம் அமல்படுத்தப்பட்டிருந்த வேளையில் சட்டவிரோத மதுபான வியாபாரத்தில் ஈடுபட்ட ஒருவரை பகவந்தலாவ போலீசார் கைது செய்துள்ளனர் கைது செய்யப்பட்டவரிடமிருந்து பத்து மதுபான போத்தல்களை போலீசார் கைப்பற்றியுள்ளனர் பகவந்தலாவ போலீசாருக்கு கிடைத்த தகவல்களுக்கு அமைய இந்த சுற்றி வளைப்பு மேற்கொள்ளப்பட்டது இவர் மதுபான போத்தல் ஒன்றை ஐயாயிரம் ரூபாய் படி விற்பனை செய்துள்ளார் சந்தேக நபர் ஹெட்டன் நீதவான் முன்னிலையில் ஆஜர் செய்யப்பட்டுள்ளார் இத்துடன் தேசிய தொலைக்காட்சியின் பிரதான செய்திகள் நிறைவடைந்தன வணக்கம்